మీకు యాప్లో చూపించింది కదా మళ్ళీ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు మీరు ఇక్కడ మన హోటల్ హోటల్ స్వాతి లాడ్జీ హోటల్ స్వాతి లాడ్జ్ దగ్గర ఉన్నానండి మన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఆపోజిట్లోనే టూ మినిట్సా ఓకే ఓకే అంటే మీకు దాన్ని చూపించింది కదా మీకు రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చూపించింది కదా ఆ సరే ఓకే ఓకే ఇప్పుడే ర్యాపిడ్ ఆన్లైన్లో బుక్ చేశాను అనమాట స్కూటీ బుక్ చేశాను తొందరగా నేను ఎందుకంటే చాలా ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు మీతో ఏం మాట్లాడలేదు అనమాట చాలా ఎమర్జెన్సీ కాల్ వచ్చింది ఇంటి దగ్గర నుండి అందుకోసం నేను ఇప్పుడు వందే భారత్ డిస్కంటిన్యూ అనమాట చేయడం లేదు అల్లకల్లోలంగా ఉంది మన సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర స్టేట్ పోలీసు సెంట్రల్ పోలీసు కమాండర్ అల్లకల్లోలం అల్లకల్లోలం ఉంది అయినా కానీ చేయాలని ఉదయం నుండి అక్కడే ఉన్నాను నేను సికింద్రాబాద్ ప్లాట్ఫామ్ పది పదిని మాటు వేసుకొని ఉన్నా మాకు అక్కడ అలవాటు లేదన్నమాట మొత్తం డెకరేషన్ అంతా రాత్రి నుంచే జరుగుతుంది అక్కడ కానీ నేను అక్కడే ఉన్నాను నేను ప్లాట్ఫామ్ పది మీదనే ఉన్నాను అనమాట ఉంటే బట్ ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి నాకు చాలా ఎమర్జెన్సీ అనమాట ఎందుకంటే మా మామయ్య చనిపోయినాడు అనమాట ఎవరైతే మా వైఫ్ వాళ్ళ డాడీ అనమాట వాళ్ళు చనిపోయారు సో చాలా ఎమర్జెన్సీ అనమాట ఇప్పుడు మీతో ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఏం మాట్లాడలేను కనీసం ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి కూడా ఏం తీసుకోలేదు అనమాట ఎప్పుడైతే ఆ వార్త వినగానో క్యాన్సల్ చేస్తున్నాను అండ్ నేను ఇండిగోలో బుక్ చేసుకున్నాను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నాను నాకు మొత్తం వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు పడింది ముందుగా డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను కొద్దిగా టైం నేను ఎయిర్పోర్ట్కి పోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడుకుంటాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డొమెస్టిక్ జర్నీ వచ్చేసి ఇది నాకు ఫస్ట్ టైం అవుతుంది ఇంతవరకు నేను చేయలేదు అనమాట అసలు ఫ్లైట్లు ఎలా చేయని అంటే ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో మాత్రం చేశాను ఇక్కడ మనకు విత్ ఇన్ ఇండియాలో పోతే ఎక్కడ కూడా ఏ స్టేట్లో కూడా నేను ఫ్లైట్లు అనేది చేయలేదు అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ ఎలా ఏందా అనేది అర్థం కావడం లేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే టైం వచ్చేసి నాకు టెన్ థర్టీ చూపిస్తుంది మనకు మనకేంటంటే హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి కడప వెళ్ళేదానికి మరి ఏందా అనేది అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ టైం చూడండి ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థర్టీ సో ఇంకా మన ప్రతి మన ఈయన ఈయన స్కూటీ నడిపేతే ఉంటాడు వన్ అవర్ వన్ అవర్ పడుతుందని అంటున్నాడు ఇయ్యప్ప చూస్తే అంటే నైన్ థర్టీ అవుతుంది మరి ఇంకా అక్కడ పోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ జర్నీలో ఆల్మోస్ట్ మనం ఎయిర్పోర్ట్లో మనం దాని డిపార్చర్ డిపార్చర్ టయానికి వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందే మనం అక్కడ ఉండాలి వేరే ప్రాసెస్లో అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి సో చూద్దాం నాకేం అర్థం కావడం లేదు అసలు ఏం అసలు మీతో ఏం మాట్లాడుతూ అనేది కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు అనమాట ఓకే కాయ నేను మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ ఏదైనా మాట్లాడాలి నాకు టైం ఏదైనా ఉంటే నేను అక్కడ మాట్లాడతాను చాలా మొత్తం వచ్చి హడావిడి అంతా హడావిడిగా ఉంది ఓకే కలుద్దాం ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ నేను అసలు ఆలోచి చూడండి ఎక్కడ చూసినా పోలీసులు ఏ కూడలు ఏ జంక్షన్లో చూడడం మొత్తం పోలీసులు చాలా ఇదిగా ఉంది అనమాట ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వందే పది ఏ విధంగా చేయాలనుకున్నాను కానీ అవ్వడం లేదు ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ ఇంకా రాలేదు అనమాట ఆయన ఆయన వచ్చిన ఆయన ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీకి ఆయన టైమింగ్ ఇచ్చారనమాట లెవెన్ థర్టీకి వస్తారు ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సికింద్రాబాద్ ఉంటే ఆయన మళ్ళీ సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్కి వెళ్తారు అనమాట సో అదంతా మనకు అనవసరం అనమాట సో ఇక్కడికి రావడమే లెవెన్ థర్టీ అంటే ఇంక మనకు ట్రైన్ వదిలేది ఇక్కడ నుండి ఆల్మోస్ట్ మేబీ మేబీ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో ఇంకా తిరుపతి చేరాలంటే అప్పటికి మా మామయ్య అక్కడ బాడీ వాళ్ళంత అంతవరకు మన కోసం పెట్టలేరు అనమాట సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది చాలా లెంతిగా నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతుందో ఏమనుకోవద్దండి ఎందుకంటే మాట్లాడాలి అని ఎందుకంటే మీరు రీజన్ అడుగుతారు కదా ఎందుకు ఒకసారి ఇలా వెళ్ళిపోయావు చేయకుండా అని అంటారు ఆ రోజు ఆ విధంగా అట్లా జరిగింది ఏదంటే శేషాద్రి శేషాద్రి ట్రైన్ జర్నీ చేసినప్పుడు కూడా ఒక ఒకసారిగా మా మా బావ చనిపోయాడు సో ఇప్పుడు వందే భారత్ చేద్దామని ఎంతో ప్లానింగ్తో వచ్చానమాట నిన్నటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను నేను ఏదైతే మనకు ఫలక్తు మా ఇప్పకాన్ని ఇక్కడనే రూమ్ తీసుకో ఉన్నాను అనమాట సో ఒక్కసారి ఇట్లా ఫోన్ కాల్ వచ్చిందండి సారీ ఇప్పుడు యాప్లో చేశాను ఆటో త్రీ వీలర్స్ ఆటో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ చూపిస్తుంది అండ్ మనకు టూ వీలర్స్ బైక్ అయితే మనకు త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ అనమాట ఇది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రైడింగ్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ సో ఇటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ నాకు సేవ్ అయినా కానీ అది పెద్ద ఘనకార్యం అనమాట ఎందుకంటే ప్లానింగ్ లేదు నా దగ్గర అమౌంట్ లేదు ఏం లేదు
రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసుకుంటూ రావడం సో మొత్తం త్రూతున్నాడు అనమాట టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర సమయం ఏంటంటే నైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ నైన్ థర్టీ అయింది సో సారు అక్కడ నుంచి వస్తుంటే సార్ను అడిగాము సార్ ఎట్లా డొమెస్టిక్ అంటే అన్ని చోట్ల వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ చూపిస్తాను కానీ డొమెస్టిక్ చూపించడం లేదు సో మాకు కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అయింది సో సార్ను అడిగాను పార్కింగ్ ప్లేస్ నుంచి వస్తుండే సో సార్ ఉండి ఏమంటే నేనే డ్రాప్ చేస్తాను ఆయన బాగా అవేర్నెస్ ఉన్నట్టుగా ఉంది బహుశా ఎందుకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంకా బోర్డింగ్ అవేర్నింగ్ ఏం తీసుకోలేదు ఫస్ట్ టైం నేను ఫస్ట్ ఈ డొమెస్టిక్ జర్నీ చేయడం చాలా ఫ నథింగ్ నాకు ఏర్పడి కూడా తెలియదు నాకు సో ఏంటా ఏందా అనేది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం వన్ అవర్ బిఫోర్ ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ టెన్ థర్టీ అనమాట కడపకు చేరుకునే ఇండిగో ఫ్లైట్ సో ఎలా ఉంటుందా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది నాకు మాత్రం అయోమయంగా ఉంది ఎలా అన్నది సార్ మీ పేరు సార్ రమేష్ రమేష్ గారు ఆయన ఒక ఏమండి ఏదో అంటారు కదా ఏదో మన సామెత ఆపద్ బాంధవుడు ఏదో మాకు యాక్చువల్ దాని మీనింగ్ కూడా తెలియదు సో ఆ విధంగా ఆయన సమయానికి లేకపోతే ఇంకా ఆ స్కూటీలో అయితే చాలా కష్టం టైం అంతా ఎందుకంటే టైం లేదు నా దగ్గర అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ దింపేశారు అన్న రమేష్ అన్న దింపేశాడు చాలా మంచి హెల్పింగ్ చేశాడు అనమాట ఆయన ఆయన ఉండడం వల్ల తొందరగా వచ్చేసాను సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చూసండి నైన్ నైన్ థర్టీ టూ అయింది సో ఇది ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట చూడండి సో ఇప్పుడు మనకు ప్రాసెస్ అనేది ఏందా నాకు ఏం అర్థం కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది కూడా అర్థం కావడం లేదు ఆయన రమేష్ కూడా తెలియదు అంట సో నా దగ్గర ఒక ఆన్లైన్లో బుక్ చేసిన టికెట్ ఆధార్ కార్డు తప్ప ఇంక ఏమి లేవు నా దగ్గర మామూలుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ జర్నీలో వచ్చేసి పాస్పోర్ట్ అవన్నీ అవసరం పడతాయి బట్ అవన్నీ నా దగ్గర ఏం లేవు ఒకవేళ ఏదైనా అడిషనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా రికమెండ్ రికమెండ్ చేశారనుకోండి నేను బాగా బుక్ అయిపోతాయి కదా సెకండ్ ఫ్లోర్లోకి ఎక్కాలంట సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఎక్కిన తర్వాత మనకు డొమెస్టిక్ డిపార్చర్ హలో హై ఏ డొమెస్టిక్ డిపార్చర్ హైస జాము లిఫ్ట్ మే ఓకే వెరీ గుడ్ లిఫ్ట్ ద్వారా పైకి వెళ్ళాలంట సో తెలిసిన వాళ్ళకు ఈజీ అండి ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి నాకు ఎలా ఉందంటే చాలా టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంది ఎందుకు టైం బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఇలా లేట్ అవుతుంది కానీ నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతా లిఫ్ట్ మీద కూడా ఎందుకంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం మళ్ళీ సెకండ్ అంటే అదే అనుకుంటా ఇది ఫస్ట్ అనుకుంటాను అది సెకండ్ అనుకుంటాను సో ఇదే అనమాట బోర్డింగ్ పాస్ ఇంకోటి బోర్డింగ్ పాస్ బోర్డింగ్ పాస్ అంటే అక్కడ బోర్డింగ్ పాస్ చూపి అక్కడ బోర్డింగ్ అక్కడ ఏం రాసిందంటే ప్యాసింజర్ నాట్ అలా అవడు వితౌట్ బోర్డింగ్ అనేది బట్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఏమంటుంది అంటే నేను నో ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు సో నేను ఇలా వెళ్తున్నాను అనమాట చూడండి ఎలా ఉందో మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్వ్యూ ఎయిర్పోర్ట్ మన శంషాబాద్ ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను చాలా ఇంటర్వ్యూ చూస్తుంటే ఏ విధంగా మన ఫ్రాన్స్లో లేదా మన సౌదీ అరేబియా రియాద్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంది అలాగే కోవిడ్లో కూడా సో ఇలా కాదు కానీ నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఇది చిన్నగా వెళ్ళేదానికి నాకు ఆడైతుంది ఓకే గేట్ నెంబర్ సిక్స్ సిక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు సో మన ఇంటికి నాకు కనీసం అట్లీస్ట్ బుక్ చేశాను కదా ఆ నెంబర్ కూడా తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం గుర్తుంది ఏంటంటే విండో సీ విండో సీట్ అనేది బుక్ చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడే అనమాట ఇదే ఇదే అనమాట నేను చూస్తాను లోపలికి వచ్చేసాను నేను బోటింగ్ ఎక్కడ అనేది అడి అడిగి ఎస్హెచ్ఏ డైరెక్ట్ ఎస్హెచ్ఏలోకి వెళ్ళిపోమంటున్నారు అక్కడ పోలీస్ సిబ్బంది ఎస్హెచ్ఏ అంటే ఏంటి అనేది బోర్డింగ్ ప్రతి చోట బోర్డింగ్ పాస్ అంటే బోర్డింగ్ బోర్డింగ్ పాస్ దొరకాలి కదా ఇక్కడ ఏదో ఉంది చూద్దాము అక్కడికి వెబ్సెక్ దగ్గరికి వెబ్సెక్ చేయించాలి కదా ఆ స్క్రీన్ దగ్గర టైప్ చేస్తుంటే నా పిఎన్ఆర్ చేస్తుంటే అవుట్ ఆఫ్ అంటే నా టైమింగ్ అనేది అవుట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే నేను ఎప్పుడూ చేయించాలి అది సో ఇప్పుడు టైమింగ్ లేదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్లీ ఇక్కడికి లోపలికి వచ్చేసాను కౌంటర్ దగ్గర వచ్చేసాను చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటారు అయితే నాది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనమాట టైమింగ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది తొమ్మిది గంటలకే ఎంటర్ అవ్వాలంట ఇక్కడ బోటింగ్ పాస్ కౌంటర్ దగ్గరికి నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ బోటింగ్ పాస్ ఇష్యూ చేస్తారనుకుంటాను నేను కౌంటర్ దగ్గర ఉన్నాను ఆకాశంలో ప్రయాణం అంటే అందరికీ ఆనందం అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుంది నేను తప్ప ఇప్పుడు చూడండి ఇదే ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రతి ఒక్క ప్యాసింజర్ చూడండి ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి ఏం తప్ప ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అలా ఉందన్నమాట గేట్
గేట్ నెంబర్ వన్ జీరో సెవెన్ మనం చేరుకోవాలి ఇప్పుడు సో థ్యాంక్ గాడ్ ప్రాసెస్ అనేది బాగా ఈజీగానే అయిపోయింది మనకు ఏమి అడిషనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమి అడగలేదు డొమెస్టికే కదా సో అందుకోసం ఆధార్ కార్డు అడగడం జరిగింది సో ఆధార్ కార్డు చూపించడం జరిగింది సో అంటే మిగతా విషయాలు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను విండో సీట్ బుక్ చేసుకున్నాను అనమాట ఆ విండో సీట్ కూడా మళ్ళీ సపరేట్గా అమౌంట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దానికి ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా అవగొట్టి గుర్తుంది బట్ ఎన్ని నా సీట్ నెంబర్ వచ్చేసి లెవెన్ ఎఫ్ అంటే విండో సీట్ అనమాట ఐస్లే కాదు అండ్ టైమింగ్ వచ్చేసి బోర్డింగ్ టైం బోర్డింగ్ టైం వచ్చేసి తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషములు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది చూద్దాం గేట్ నెంబర్ వచ్చేసి గేట్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ నాట్ సెవెన్ లాస్ట్లోకి వెళ్ళమన్నారు సో మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా పెద్దది చాలా పెద్దది సేమ్ మన ఇంటర్నే అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాదు ఇది ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అయ్యింది చెక్ ఇన్ సెక్షన్లో ఎంత స్ట్రిక్ట్ అంటే మనకు ఇతర దేశాల ఎయిర్పోర్ట్ కూడా అంత ఉండదు అనమాట అంటే నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ నా బ్యాగ్లో వచ్చేసి చైన్ అంటే మనం ట్రైన్ ట్రైన్ జర్నీలో వచ్చేసి మనం బ్యాగ్ పెట్టేసి మనం తగిలిస్తాం కదా బ్యాగ్ ఏమైనా దొంగలించకుండా ఉండే దానికి ప్రొటెక్షన్ కోసం మనం చైన్ వేసి తాళం వేసి లాక్ చేస్తాం కదా సో అదేం చేశారంటే తీసుకున్నారు అది ఎంత మనం ప్రతిమాలంటే ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా ఇవ్వలేదు అనమాట నాట్ అలౌడ్ అంటున్నాడు నాట్ అలౌడ్ ఇన్ టు టేకింగ్ టు క్యారీ ఇన్ సైడ్ ద ఫ్లైట్ అని వాళ్ళ సస్యం రూపంలో తీసి పక్కన పెట్టేశాడు అనమాట చాలా బాగుండింది అది చాలా బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చానమాట సో అది తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మొత్తం ఈ ప్రతి ఒక్కటి బెల్ట్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి అంతా చెక్ చేశారు బట్ చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట సో ఆ విధంగా చైన్ అనేది మనకు మిస్ అయిపోయింది మనకు రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే గేట్ నెంబరు వన్ జీరో సెవెన్కి వెళ్ళాలి అంటే చాలా లాంగ్ అనుకుంటాను ఇదంతా డ్యూటీ ఫ్రీ అనుకుంటాను ఐ థింక్ డ్యూటీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం షాపింగ్ చేసి ఎటువంటి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మనం ఫ్లైట్లో తీ ఫ్లైట్లో క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయన్నమాట సేమ్ మన దుబాయ్ ఫ్లై దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంది చాలా ఇంట్రెస్ట్ హలో ఆప్ ఇది రాగా ఏ బహుత్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాయి అరికింగ్కి మీరు ఫస్ట్ టైం ఏనా మనకు గేట్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ జీరో సెవెన్ అంటే వన్ జీరో టూ నుండి వన్ జీరో ట్వెల్వ్ వరకు మనకు కింద అనమాట సో ఇప్పుడు మనము కిందికి వెళ్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్తున్నాం సో మన బోర్డింగ్ టైమింగ్ కూడా అయిపోయింది మన బోర్డింగ్ టైం వచ్చేసి తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషములు సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు టైం చూడండి పది గంటల పది గంటల ఐదు నిమిషములు సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ప్యాసింజర్స్ బోర్డింగ్ అవుతుంటారు అండ్ నేను వచ్చేసి లాస్ట్ ప్యాసింజర్ అనుకుంటాను చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ గేట్ వన్ జీరో సెవెన్ వన్ జీరో టెన్ ఇది కింద ఇది వచ్చేసి పైన వన్ జీరో సెవెన్ మన ఫ్లైట్లు అన్నీ కనపడుతున్నాయి చూడండి అక్కడ కనపడుతున్నాయి కదా ఫ్లైట్లు కూర్చునేదానికి ఫెసిలిటీస్ ప్యాసేజ్ అంటే ముందు వస్తారు కదా సమయానికన్నా ముందు వస్తారు కదా డిపార్చర్ సమయానికి సో వాళ్ళు మనకు అంత టైం లేదు కూర్చొని ఇక్కడ మొత్తం ఆరా తీసేదానికి చూసేదానికి సో మనం ఇలాగ డైరెక్ట్గా వన్ జీరో సెవెన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం సో ఫైనల్ ప్యాసింజర్ అని అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైనల్ ప్యాసింజర్స్ మేమే అనమాట సో మొత్తానికి ఏ కాడికి చేరుకున్నాము నో డౌట్ అనమాట సో ఇక్కడ బస్ కూడా ఇండిగో బస్ రెడీగా ఉంది ఫైనల్ ప్యాసింజర్లను క్యారీ చేసేదానికి అప్ టు మనకు ఫ్లైట్ వర్క్ అనమాట నిజానికి మనకి ఈ బస్సు మన ఫ్లైట్ దగ్గర తీసుకెళ్తుందా మరి ఎవరు కడపని చెప్పడం లేదు అది ఏంటా అబ్బాయి రాంగా ఏందా అని అర్థం కావడం లేదు సరే బస్సు బయటకు వచ్చాము పాస్ చేసిన బయటకు వచ్చాము బయట బస్సు ఉంది రెడీగా సో బస్సులో వచ్చి ఎక్కేశాను 
బట్ ఏం రా అనేది ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్తాను బట్ మనకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో తెలుస్తుంది అలా ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్చిన టైం వచ్చేసి పది గంటల నలభై నిమిషాలు నేను ఊరికి అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ పడ్డా ఎందుకంటే హడావిడ్లు నేను ఏది కూడా కరెక్ట్గా చదవలేకపోయాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను చూడండి డేటు ఎనిమిది ఏప్రిల్ సెప్టెంబర్ యాభై ఎనిమిది డిపార్చర్ వచ్చేసి పది గంటల నలభై నిమిషంలో సర్వీస్ వచ్చేసి ఎల్పిజి అనమాట ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఎనిమిది ఎల్పిజి సర్వీసు అదేవిధంగా పిఎన్ఆర్ అది పిఎన్ఆర్ అనమాట ఫ్లైట్ నెంబర్ అది నా సీట్ నెంబర్ చూడండి లెవెన్ ఎఫ్ అంటే విండో సీట్ నాది ప్రైస్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వలేదా ప్రైస్ ప్రైస్ లేదు ఇక్కడ మన ఫ్లైట్ వచ్చేసి చిన్న ఫ్లైట్ కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడో ఒక చోట పెట్టేసి ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ బస్సు వచ్చేసి మనం తీసుకెళ్తుంది అక్కడికి ఇంకా అక్కడ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఐ థింక్ అని అలా అనుకుంటున్నాను నా స్టెప్స్ గుండా ఎక్కి బోర్డింగ్ అవ్వాలి అదే అనుకుంటాను ఎందుకంటే చిన్న ఫ్లైట్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ అందుకు అలాగే ఉంటుందని అనుకుంటాను నేను చాలా చిన్న ఫ్లైట్ ఫస్ట్ టైం చిన్న ఫ్లైట్లో ఇక్కడ అనమాట చాలా డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ అంటే ఇదే యా గుడ్ లెవెన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మంది వచ్చేసి లెవెన్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా సైడ్ విండో సో ఇది సైడ్ విండో విండో సీట్ అని చెప్పాను కదా ఐదు అనమాట లెవెన్ లెవెన్ ఎఫ్ నాది ఎగ్జాక్ట్లీగా టెన్ ఫార్టీకి టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుండి బట్ ఇక్కడ ఆ విధంగా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు బట్ చూద్దాం ఎందుకంటే టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం మనకు ఏంటంటే ఇది మనకు ఏదైనా పేపర్ రీడ్ చేయడానికి అది ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనమాట చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు చాలా క్లోజ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి మనకు అంతా ఏముంటుందో మనకు ఆప్షన్ కూడా లేదు మనకు ఫుడ్ అంటే ఎందుకంటే జస్ట్ ఐ థింక్ వన్ అవర్ అనుకుంటాను వన్ అవర్ చెన్నీ అనుకుంటాను ఇది చూద్దాం ఎన్ని గంటల ఏందనేది నేను వన్స్ మన ఇండియా ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఫ్లైట్ చిన్న ఫ్లైట్ అయినదన ఆల్రెడీ మొత్తం ప్యాకప్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది మొత్తం ప్యాక్ చేస్తే ఇంకా జస్ట్ రెడీ ఫోర్ టేక్ ఆఫ్ అనమాట ఇంకా ఒక ఇప్పుడు టైమింగ్ చూడండి టైమింగ్ ఎంత ఏందో ఇప్పుడు పది గంటల పది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషంలో అవుతుంది సో ఇంకా మనకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే టేక్ ఆఫ్ అయ్యడానికి ఆల్మోస్ట్ మన మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో మొత్తం ఇండిగో ఫ్లైట్లు మాత్రమే కనపడుతున్నాయి అక్కడక్కడ వేరే వేరే ఫ్లైట్స్ వేరే కంపెనీకి పోయే ఫ్లైట్లు బట్ ఎక్కువ మొత్తం ఎక్కువ వచ్చేసి ఇండిగోనే కనపడు ఎక్కడ చూసినా మొత్తం ఇండిగోనే ఉన్నాయి అనమాట మన ఫ్లైట్ యొక్క లోకో ఫ్లైట్ సురేంద్ర ఈగల్ పార్టీ అంటే ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి కడప ఎయిర్పోర్ట్ వరకు డిస్టెన్స్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఏమో ఎంతో తెలియదు కానీ బట్ టోటల్ ట్రావెలింగ్ టైం వచ్చేసి కేవలం యాభై నిమిషాలే అంట ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ ఇంకోటి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఎవ్రీ సీట్ బ్యాక్ సైడ్ చేసి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో అయితే మనకు స్క్రీన్ వస్తుంది తర్వాత చాలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట చాలా మామ్మీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు చాలా ఇక్కడ ఉంది ఉంది కదా హ్యాండ్ రెస్ట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మొత్తం లాట్ ఆఫ్ బటన్స్ వస్తాయి ఆడియోను మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి వీడియో చేస్తారు 
उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखे इस विमान में चार आपातकालीन द्वार है दो सामने ऑडिटेड बाई लॉ नॉन कम्प्लायस इज अनिशेबल Will be reported to the authorities. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. Krupa jaan lijiye. Sarkar ne niyam anusar is uman mein kisi bhi suraksha upkaran aur parkali nikas ya viman pranaliyon ka anubhav. Pahli galta la mukpay naal ko dipsha mara. Mara ek dipo fed. Ye baat chale. Aaye ye lag ready ka hote. Take up ka avale do.
గంటలా నలభై నిమిషాలు అవుతుంది ఇప్పుడు మనం బెడ్ టేక్ ఆఫ్ అయితే రెడీగా ఉంది అది వస్తువు చూడండి టేక్ ఆఫ్ అయింది టేక్ ఆఫ్ అయితే చూడండి ఇప్పుడు ఇంకోటి ల్యాండ్ అయింది చూడండి అందుకోసం టేక్ ఆఫ్ కారణం ఏంటంటే ఇది ల్యాండ్ సౌదీ సౌదీ ఎయిర్లైన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మన ట్రైన్ టేక్ ఆఫ్ అయితే అవుతుంది ఇప్పుడు మన ట్రైన్ టేక్ ఆఫ్ అయితే చూడండి సారీ మన ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయితే చూడండి ఇప్పుడు సౌదీ ఎయిర్లైన్ ల్యాండింగ్ అయిన తర్వాత మన ట్రైన్ మన ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది ఉండేది స్క్రీన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క సీట్ బ్యాక్ సైడ్ సో ఫ్లైట్ 
ఎంత హైట్ వేస్తుంది ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ వేస్తుంది ఆ విధంగా మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట కానీ దీంట్లో అవన్నీ ఏం లేదనమాట అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్టెన్స్ ఇంకా మన మన డెస్టినేషన్ స్టేషన్ వచ్చేసి ఇంకా ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుంది చేరుకునే దానికి అవన్నీ డీటెయిల్స్గా ఉంటాయి మేఘాలు మేఘాలు ఎక్కువ మొత్తం కమ్ముకుండ కమ్ముకుండడం వల్ల మేఘాలు మొత్తం కమ్ముకున్నాయి
పదకొండు గంటల నలభై నిమిషం వరకు మన ఫ్లైట్ కోట్ సారీ కడప ఎయిర్పోర్ట్ చేరుకోవడం జరిగింది చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీగా లెవెన్ ఫార్టీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బస్ అనమాట ఈ విధంగా మనం వచ్చేసాం వెల్కమ్ టు కడప ఎయిర్పోర్ట్ ఫస్ట్ టైం అనమాట హైదరాబాద్ టు కడప ఎయిర్పోర్ట్ బై ఫ్లైట్ అది కూడా ఇండిగోలో మన జర్నీ ఉండబోయింది చాలా కంఫర్టబుల్గా మన జర్నీ ఉండబోయింది అనమాట 